வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு மை சேனல் இது பெட் ஸ்டாக் தமிழ் நான் உங்கள் மனோஜ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேபிட் டவுட்ஸ் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்ட் டூ வீடியோவை தான் நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் நிறைய பேர் கேட்ட டவுட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் மெத்தட் வந்து எப்படிலாம் கொடுக்கலாம் என்னென்ன ஃபுட்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக முயல் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னும் போது ஸோ என்னென்ன டிப்ஸ்லாம் கொடுத்தா அவங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் வீடியோக்களை பொறுத்த முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்களுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு நிறைய பேர் கேட்ட டவுட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் மெத்தட் பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் வந்து எப்படி எப்படிலாம் ஃபுட் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி இந்த நண்பர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முட்டுக்கோஸ் எல்லாம் கொடுக்குறதுனால ப்ராப்ளம் வருமே ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து அதை தான் கொடுத்துட்ருக்கீங்களா ஸோ என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாரு ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஃபுட் ஓரியன்டட் என்னென்ன ஃபுட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி நான் இந்த டாப்பிக்கில் ஃபுல்லாகவே நான் சொல்லிடுறேன் முட்டைக்கோஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதுனால வந்து என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஸ்மெல் தான் ப்ராப்ளம் வேறு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது முட்டைக்கோஸ் இந்த மாதிரி காலிஃப்ளவர் எல்லாம் அது கொடுக்கறதுனால எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது பட் நீங்கள் எந்த ஒரு பசுந்தி இவனை கொடுத்தாலுமே அதை வந்து வாஷ் பண்ணி கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது இதே வந்து இப்போ முட்டைக்கோஸ்லாம் கொடுக்குறோம் அது மேலே மருந்து அடிப்பாங்க அது வந்து குட்டிக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அந்த ஒரு காரணத்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து அது சுடுத்தண்ணியில் வந்து லைட்டாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து காய வச்சுட்டு ஐட்டாக உலர வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நமக்கு முயலுக்கெலாம் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் இருக்காது அந்த ஸ்மெல் தான் முட்டைக்கோஸ் பொறுத்தளவில் அது ஸ்மெல்லுக்காக தான் வந்து எல்லாருமே சொல்லுவாங்க கொடுக்காதீங்கன்ட்டு இப்போ வந்து சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வேறு ஒரு ஆப்ஷன் கிடையாது நம்ம முட்டைக்கோஸ் எல்லாம் தான் நம்ம கொடுத்தாகணும் ஏன்னா இங்கே வந்து மாடியில் தான் மாடியில் வச்சு பண்ணுறவங்க வந்து ஏகப்பட்ட பேர் முயல் வளர்க்குறவங்க இட வசதி வந்து கம்மியாக இருக்கும் அந்த ஒரு காரணத்தால் வந்து நமக்கு வேறு ஃபுட்டு இல்லை அப்படின்னும் போது இந்த முட்டைக்கோஸ் எல்லாம் காலிஃப்ளவர்லாம் கொடுக்கலாம் இதே வந்து உங்கள் ஃபார்ம் வந்து ஒரு ஏதாச்சும் வந்து வில்லேஜில் வச்சுருக்கீங்க இல்லை சென்னையில் கொஞ்சம் அவுட் இடத்துல வச்சிருக்கீங்க நிறைய இடம் இருக்கு உங்களுக்கு அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஃபார்மை சுற்றியே வந்து இந்த மாதிரி வேலி மசால் செடி வச்சுக்கலாம் வேலி மசாலா அதை ஒரு ஒரு ஏரியாவுக்கு வந்து அந்த நேம் வந்து மாறுது சில ஏரியாவில் வேலி மசால் சொல்கிறாங்க சில இதில் வந்து குதிரை மசால் சொல்கிறாங்க அந்த பேர் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுது அந்த செடியோட அந்த மரத்தோட நேம் வந்து அப்படி இல்லைனா கல்யாண முருங்கை எல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படியே வந்து நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாச்சும் பயிர் வகைகள் வந்து கீரை வகைகள்லாம் போட முடிஞ்சாலும் போடலாம் இல்லைனா வந்து அந்த அருகம்பில் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபுட்டு கொடுத்தீங்கன்னா பசுந்தி உணவுத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெயிட் ஏறும் அதுலேயே வந்து நீங்கள் வந்து முட்டுக்கோஸ் இலைலாம் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வரைக்கும் தான் தாங்க ரெண்டு நாள் தாங்குறதே பெரிய விஷயம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இலை வந்து அந்த ஓரத்தில் இல்லை சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அழுக ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி இருக்க இலையெல்லாம் வந்து தயவு செஞ்சு கொடுக்காதீங்க அது சாப்பிட்டுருச்சு ராபிட் வந்து நமக்கு சாப்பிட்றதுனால பெரிய அடல்ட்னாலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வந்து அந்த டீஹைட்ரேஷன் மாதிரி ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு மாதிரி தண்ணியாக லிக்விடாக போயிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த ராபிட்டுக்கு அந்த மாதிரி அழுகின பொருளை சாப்பிட்றனால முட்டைக்கோஸ் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வராது இந்த மாதிரி அழுகி இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் பார்க்காம கொடுத்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ப்ராப்ளங்கள் வரும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம முட்டைக்கோஸ் இலையில் வந்து கம்மியான அளவு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கனால நம்ம வந்து அடர்த்தி உணவத்தில் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் அடர்த்தி உணவத்தில் வந்து நம்ம ஃபுட்டு கொடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வெயிட் கொண்டு வரது அது ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த நண்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோபோனிக் பசுந்தீவனை வந்து நம்ம கொடுக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு என்னோட சஜஷன் பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக கொடுக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நமக்கு சென்னை பொறுத்தளவில் பசுந்தீவனம் கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்லேயே வந்து ஹைட்ரோபோனிக் மூலமாக வந்து நீங்கள் வந்து உருவாக்கி ஒரு பசுந்தீவனம் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லாவே வந்து ஸ்ட்ரென்த் இருக்க தான் செய்யுது ஹைட்ரோபோனிக் வந்து நீங்கள் வந்து மக்காச்சோளத்தில் வந்து பண்ணும்போது அதோட வளர்ச்சி வந்து நல்லா இருக்குது இவ்வளோ ஐட்டிக்கிட்ட வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஒரு சில நண்பர்கள் வந்து எனக்கு சொன்னாங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த நண்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் டைமிங் வந்து கேட்டிருந்தா
அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நண்பர்கள் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் வைஸ் வந்து எப்படி நம்ம ரேபிட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி இந்த நண்பர் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஏரியா வந்து ராமநாதபுரம் மாவட்டம் இங்கே இங்கே இருக்க வெப்பநிலைக்கு வந்து ரேபிட் வந்து செட் ஆகுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாரு ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல கொஸ்டின்ஸ் புதுசாக முயல் பண்ண ஆரம்பிக்கணுன்ற நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்ல கொஸ்டின்ஸ் நான் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து நல்லா டீட்டெயிலாகவே சொல்லியிருக்கேன் எத்தனை டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் வந்து ரேபிட் வந்து தாங்கும் எது வரைக்கும் இருந்தால் நல்லது ஸோ அப்போ உங்கள் ஃபார்ம் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக இது வந்து ஒரு பிகினருக்கான டிப்ஸ் மாதிரி இந்த டாபிக் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரீட் வந்து நான் சொல்கிறேன் எந்தெந்த ப்ரீட் வந்து நமக்கு ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகும் பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து ஒயிட்டு டச்சு சோவேச்சின்ஸ்லாம் இதெல்லாம் வந்து எல்லா கிளைமேட்டுக்குமே வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு தாங்கும் இந்த அங்கோரா மாதிரி இல்லை மினி லாப் ஹாலண்ட் லாப் ஸோ அந்த மாதிரி டாய் ப்ரீடு கொஞ்சம் ரேர் ப்ரீட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஸோ இந்த மாதிரி நியூசிலாந்து ஒயிட்லாம் நீங்கள் எடுத்து தாராளமாக பண்ணலாம் சோவேச்சின்ஸ்லா டச்சு ஜெயின்ட்டு ஹவானா இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த கிளைமேட்னாலும் தாங்கும் ஸோ நமக்கு ரேபிட் பொறுத்தளவில் கிளைமேட் வைஸ் வந்து மாத்திரது பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சாலும் பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி பனிக்காலமும் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு கிளைமேட் வந்து நல்லா குட்டி ஈல்டிங் வந்து நிறைய எடுக்க முடியும் ஸோ ரெகுலராக கண்டினியூஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது குட்டி வந்து எடுக்க முடியும் ஆனால் சம்மர் சீசன் மட்டும்தான் ரேபிட் பொறுத்தளவில் சுத்தமாக ஆகாத கிளைமேட் இந்த ஒரு கிளைமேட் மட்டும் சமாளிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அந்த டைமில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரீடிங்லாம் இல்லாமல் அந்த ரேபிட்டுக்கு வந்து வெயில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக உங்கள் ஃபார்மில் இல்லாமல் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மிஞ்சி போனால் ஒரு ரெண்டு மாதம் கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும் அந்த கிளைமேட் வந்து நீங்கள் அது தாண்டுறதுக்கு ஏப்ரல் மே அந்த ஏப்ரல் மே மே லாஸ்ட் வரும்போது கூட உங்களுக்கு கம்மியாகிடும் அந்த வெயிலோட தாக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாகிடும் அந்த ரெண்டு மாதம் மட்டும் நம்ம சமாளிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ வந்து ரேபிட் வந்து இப்போ நான் நீங்கள் கேட்டீங்க அதனால் அக்யூரேட்டாக சொல்லணுன்றனால எத்தனை டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் ரேபிட் தாங்குன்றதுனால நான் ஒரு சில புக்கெலாம் வந்து ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தேன் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வச்சுருந்த புக்கில் இவங்க கொடுத்துருந்தது எப்படின்னா அதிகபட்சமாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு முயல் வந்து தாங்கக்கூடிய வெப்பநிலை பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து முப்பத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அதிகபட்சம் இது வந்து அதிகபட்சமா இவ்வளவு வெயில் தான் உங்களோட ஃபார்ம்குள்ள வரணும் அதுக்கு மேல உங்களுக்கு டிகிரி செல்சியஸ் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ராபிட் வந்து கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகும் பயங்கரமா மூக்குல இருந்து தண்ணி வர மாதிரி எல்லாம் வரும் அது வந்து நிறைய வந்து டிசீஸ்க்கு வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதனால அதிகபட்சமா முப்பத்தி மூணு செல்சியஸ் டிகிரி வரைக்கும் நமக்கு தாங்கும் கம்மியான அளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பத்துல இருந்து இருபத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் அது வந்து நார்மலா இருக்கும் ஸோ உங்களோட ஃபார்ம் வந்து அந்த டெம்பரேச்சர்ல நீங்க மெயின்டைன் பண்றீங்க அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு பிரச்சனையே வராது அதே மாதிரி வெளிச்சம் <laughs> செயற்கை மூலமாக வந்து நம்ம வந்து வெளிச்சம் கொடுக்கலாம் அந்த லைட் போட்டு அதுக்கு வந்து அந்த உடம்ப வந்து அந்த அதுக்கான டெம்பரேச்சர்லேயே வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி பெண் முயல் அதுக்கு வந்து நமக்கு தேவைப்படுற வெளிச்சம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு மணி நேரம் வந்து அதுக்கு வெளிச்சம் தேவைப்படுது அப்படின்னும் போது நீங்கள் மார்னிங் வந்து லைட் போட வேணாம் ஈவினிங் வந்து ஃபுல்லாகவே லைட் வந்து ஒரு டியூப்லைட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லைனா வந்து பல்ப் எதாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல நீங்கள் போட்டு வச்சுட்டீங்கன்னாலும் போதும் ஸோ வெளிச்சம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து முயலுக்கு தேவை அதே மாதிரி வந்து ஈரப்பதம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நச நசன்னு இருக்கக்கூடாது மழை பெஞ்சு ஃபுல்லாக ஈரமாகவே இருக்குது அந்த இடமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈரம் எந்த நேரமும் தண்ணி இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வேண்டாம் ஓரளவுக்கு தண்ணி ஸ்டே ஆகி நிற்கிது ஸோ அது வந்து போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்குது அந்த தரையில் தான் ஈரப்பதம் இருக்கே தவிர தண்ணி தேங்கி நிற்கல அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது ஈரப்பதமும் வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த நண்பர் கேட்ட கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா மழை காலத்தில் வந்து முயலுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வருமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாரு பாதிப்பு அப்படின்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபார்மில் வந்து மழை பெய்யுது மழை பெய்யும் போ
கம்மியாகும் <laughs> அடுத்தபடியாக இந்த நண்பர் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் புதுசாக வந்து ரேபிட் ஃபார்ம் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் பட் ஆனால் நான் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து பண்ணலாமா ஒரு இடத்த வந்து ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து பண்ணலாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாரு பட் என்னோட சஜஷன் என்னென்னா இதில் வந்து நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணணும் மணி ஏர்ன் பண்ணும் காசு உங்களுக்கு சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னும் போதே கண்டிப்பாக வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகும் ஸோ ஒன்றரை வருஷமாச்சும் ஆகணும் நான் என்னோட இது சொல்கிறேன் நான் இந்த முயல் பண்ண வச்சு நான் சேலுக்குன்னு விற்பனைக்குன்னு வெளியே வந்ததே ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேலே தான் அது வரைக்கும் இது எப்படி பராமரிக்கணும் எப்படி குட்டி எடுக்கணும் எப்படி ப்ரீடிங் மெத்தட் கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்தையே நான் இதிலே இருந்து கற்றுக்கும்போது கற்றுக்கிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் நான் சேலுக்குன்றதே என்னால் கொண்டு வர முடிஞ்சிச்சு ஸோ நீங்கள் ஒரு ரெண்ட்டுக்குன்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அந்த ஒரு வருஷத்து வரைக்கும் நீங்கள் இன்கமே இல்லாமல் ரெண்ட் கொடுத்து நீங்கள் அந்த இடத்துல நீங்கள் பராமரிக்கணும் அதே மாதிரி என்னோட சஜஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எடுக்கும்போது கம்மியான அளவில் எடுங்க ரெண்டு மூணு எடுத்தே பண்ணுங்கள் அது மேக்ஸிமம் அஞ்சு எடுத்து பண்ணிங்கனாலே போதும் ஃபீமேல் வந்து ஒரு மூணு அதே மாதிரி மேல் வந்து ஒரு ஒன்று இல்லைனா வந்து ஃபீமேல் நாலு அது மாதிரி எடுத்து கூட நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ அதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு தெரிஞ்சிடும் ஒரு ஆறு மாதம் நீங்கள் இதில் இருந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நமக்கு செட் ஆகுமா செட் ஆகாதுன்றது ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து நீங்கள் வந்து தாராளமாக ஒரு ஷெட்டுலாம் ரெடி பண்ணி பண்ணலாம் என்ன காரணத்துக்காக சொல்கிறேன்னா ஷெட்டு ரெடி பண்ணணும் நீங்கள் ப்ராப்பராக நீங்கள் ஷெட்டு ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு போது முப்பதாயிரத்துலேருந்து நாற்பதாயிரம் வருது ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து இதில் வந்து ஒரு அனுபவம் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லு ஃபுல்லாக ஷெட்டு ரெடி பண்ணுறீங்க கேஜ் ரெடி பண்ணிடுறீங்க அதுக்கப்புறம் முயல் வாங்கி வைக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது உங்களோட எஸ்டிமேட் அமௌண்ட் கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபதாயிரத்துலேருந்து எண்பதாயிரம் வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து உங்களுக்கு இது ரேபிட் வந்து நமக்கு செட் ஆகலை இது வந்து நம்மளால் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா அந்த எண்பதாயிரம் வேஸ்ட் தான் நீங்கள் இப்போ செலவு பண்ணது அதனால தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து பண்ணணும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள்கிட்ட இருக்க இடத்துல வந்து எப்படி பண்ண முடியும் கம்மியான அளவில் ரெண்டு மூணு வச்சு பண்ணிவிட்டு இது நமக்கு செட் ஆகுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஐடியா வந்துடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தாராளமாக பண்ணுங்கள் நாங்களும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஆறே முயலில் தான் நான் எடுத்தேன் ஆறு முயல் வச்சு பண்ணி தான் அதுலேருந்து ஆறு முயலுக்கு ஏற்ற ஷெட்டு தான் நானும் போட்டிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு சரி பண்ணுவோம் எப்படியாச்சும் நம்ம விடக்கூடாது பண்ணணும் அப்படின்றனால தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து கேஜ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஷெ ஷெட்டையும் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே போயிட்டே இருந்தேன் ஸோ இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பேரன் கிட்ட ரெடி பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து மணி லாஸ்ன்றது வந்து இதில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அடுத்ததாக இவங்க கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் கேட்டகரி ரேபிட்டோட ஏஜ் கேட்டகரி வந்து எப்படி நம்ம ஃபைன் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கான பதில் பார்த்தீங்கன்னா சில ஃபார்ம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ப்ரீடிங் டேட் நோட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது குட்டி போட்ட டேட் நோட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்போ வந்து அக்யூரேட்டாக சொல்லலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை மாதம் ஆகுது மூணு மாதத்து முயல் நாலு மாதத்து முயல் இது வந்து ஒரு வருஷத்து முயல் ஏன்னா அது பிறந்த தேதியை நம்ம நோட் பண்ணி வைக்கும் போது கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக சொல்லலாம் சப்போஸ் நீங்கள் நோட் பண்ணி வைக்கலை அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெஸ்ட் தான் பண்ண முடியும் அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ் அதோட வெயிட்டை வச்சு ஸோ இது வந்து மூணு மாதத்து முயலாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ள அப்பியரன்ஸ் இருக்க முயலா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேஸ் பண்ணலாம் சோ அதுதான் அப்படிதான் பண்ண முடியுமே தவிர சோ அக்யூரேட்டா வந்து நீங்க டேட் நோட் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட அடுத்த வீடியோல உங்களை நான் பாக்குறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க